হাই গাইজ আজকে আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আজকে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করব সেটা হলো পাকিস্তান ট্যুরে আমরা কিভাবে যাব বাংলাদেশ থেকে সেই বিষয়ের উপরেই পাকিস্তান ট্যুরের জন্য প্রথমে আপনাকে অনলাইনে ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে পাকিস্তান এম্বাসির যেটা আছে বাংলাদেশে সেখানে যে অনলাইন পোর্টালটা আসে সেই পোর্টালে আপনাকে আবেদন করতে হবে সেই পোর্টালের মাধ্যমে ভিসার খরচ সাঁত্রিশ ডলারের মতো বত্রিশশো টাকায় বাংলাদেশে আপনি পাকিস্তানের ভিসা পেয়ে যাবেন সেজন্য আপনাকে অবশ্যই একটি পাসপোর্ট থাকতে হবে যে পাসপোর্টের উপর ভিসাটা লাগানো হবে ডিসক্রিপশন বক্সে আমি পাকিস্তানের বাংলাদেশি যে কমিশন আছে সেই কমিশনের লিংক দিয়ে দিব ভিসা আসার পর টিকিট কনফার্ম করতে হবে ভিসা আসতে সাধারণত দেড় দুই মাস টাইম লাগে পাকিস্তান উত্তরাঞ্চল ঘুরতে চাইলে অবশ্যই আমরা লাহোর দিয়ে যাব কারণ ইসলামাবাদ বা করাচির ভাড়া বেশি ঢাকা টু লাহোর রাউন্ড টিকিট মানে আসা যাওয়ায় দাম পড়বে প্রায় একচল্লিশ হাজার টাকার মতো আপনার সুবিধা মতো কম খরচে একটি এয়ারলাইন্সের টিকিট বুক করে নেবেন সাধারণত কাতার এয়ারওয়েজ আমিরাটি এয়ারওয়েজ এগুলো পাকিস্তান যাতায়াত করে অথবা পিআইয়ের বাংলাদেশ বিমান ও পাকিস্তান যায় যে কোনো একটিতে আপনার পছন্দ মতো টিকিট বুক করিয়ে নিতে পারবেন ভিসা আসার পর টিকিট কনফার্ম করতে হবে এর এভাবে আপনি বিমানে পৌঁছে যেতে পারবেন লাহোরে লাহোর থেকে বাছে করে আপনাকে রাজধানী ইসলামাবাদ যেতে হবে লাহোর এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি বা অন্য কিছু ভাড়া নিয়ে চলে যাবেন সিটি বাস স্ট্যান্ডে লাহোর টু ইসলামাবাদ যে কোনো একটি বাসে উঠে পাঁচ ঘন্টা জার্নি করে আপনি ইসলামাবাদ চলে আসতে পারবেন খরচ পড়বে এক হাজার টাকার মতো ইসলামাবাদে অনেক ক্যাটাগরি হোটেল আছে আপনার বাজেট অনুযায়ী একটি বেছে নেবেন দুই তিন দিন থাকতে পারেন সেখানে ইসলামাবাদ বিশ্বের দ্বিতীয় সুন্দরতম রাজধানী তাই চাইলে কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করে ঘুরে দেখতে পারেন অত্যন্ত সুন্দর এবং আধুনিক শহরটি যেখানে আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে বেস্ট শহরগুলো সকল সুযোগ সুবিধাই পাবেন কারেন্সি চেঞ্জ লাহোরে এসেই কোনো ব্যাংক বা এয়ারপোর্ট হতে নির্দিষ্ট চেঞ্জ স্থান থেকে বাংলাদেশি টাকাতে রুপিতে কনভার্ট করে নেবেন নর্মালি একশো টাকা সমান সমান পাকিস্তানি একশো নব্বই রুপি তবে কনভার্টের সময় কিছুটা কম দেয়া হয় তবে আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে ডলারে বিডি টাকাকে কনভার্ট করে নিয়ে যান তাহলে ওখানে যে কিছুটা বেশি পাবেন রুপিতে যখন কনভার্ট করবেন তখন প্রাথমিকভাবে হচ্ছে আপনার ট্যুর শুরু হবে আপনাকে পাকিস্তান গিয়ে এক দুই দিন লাহোর বা ইসলামাবাদে থাকতে হবে আপনি চাইলে লাহোর ইসলামাবাদে গিয়ে বাংলাদেশে থেকে অনলাইনে হোটেল বুকিং করতে পারবেন যদি অনলাইনে বুকিং দেওয়া হোটেলগুলো এক্সপেন্সিভ আপনার সাথে যদি মহিলা ও শিশু থাকে তাহলে দুই তিন দিন আগাম হোটেল বুকিং দিয়ে রাখতে পারেন আগেই নতুবা দরকার নেই কারণ খরচ বেড়ে যাবে আপনি লাহোরে যেই ইচ্ছে মতো হোটেল বুকিং করতে পারবেন ইসলামাবাদ বা লাহোরে যে কোনো জায়গায় মূল ট্যুর শুরু হবে আপনার মূলত খাইবার পখতুনকা গিলগিট বালতস্তান আজাদ কাশ্মীর এই তিনটা জায়গায় পাকিস্তানের বেস্ট স্পট ট্যুরিজম স্পটের মতো এই অঞ্চলে ঘুরতে গেলে আপনাকে দুটো পদ্ধতিতে ট্যুরে যেতে পারেন একটি স্বাধীন ইচ্ছা মতো নিজে নিজে ঘুরে বেড়াবেন অন্যটি ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে আপনি সফর সঙ্গী হিসাবে কাউকে নিতে পারেন কোনো এজেন্সির মাধ্যমে পাকিস্তান আপনার কোনো ব্যক্তি যদি পরিচিত থাকে তাহলে তাকে নিয়ে স্বাধীনভাবে পর্যটন স্থানগুলো ঘুরতে পারবেন অথবা আপনি যদি উদ্যোগী হন এবং আগে থেকেই পর্যটন স্পটগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে তথ্য জেনে নেন তাহলে নিজেই উদ্যোগী হয়ে ট্যুর করতে পারবেন আমাদের এই ভিডিওটা যদি সম্পূর্ণ দেখতে পারেন তাহলে আপনার ট্রাভেল এজেন্সিরও দরকার হবে না আপনারা নিজেই ট্যুরটা করতে পারবেন এতে খরচ কম হবে আপনার এজেন্সি ভাড়াটাও দিয়া লাগবে না আর আপনি যদি একেবারেই অনভিজ্ঞ হন কোনো দিন বিদেশ যাওয়ার অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে ট্রাভেল এজেন্সিকে নিয়ে নিয়েই ভালো হবে কারণ পাকিস্তান এত বড় একটা দেশ যে আপনি হারিয়ে যাওয়াটা ওখানে খুবই সুবিধা হবে তবে এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে চার পাঁচ জনের যদি আপনারা গ্রুপ যান সেক্ষেত্রে ট্রাভেল এজেন্সি নেওয়াটা লাভজনক হবে খরচ কেমন হতে পারে প্রথমে বলে রাখা বালি পাকিস্তানে খাওয়া দাওয়া বাংলাদেশি খাওয়া দাওয়ার খুব বেশি একটা যে পার্থক্য সেটা নয় সেখানকার খাবারের দাম বাংলাদেশি খাবারের দাম অনেকটা একই রকম তবে মূল যে খরচটা হবে আপনার সেই খরচটা হলো পাকিস্তানি ভিসার মূল্য বাংলাদেশি টাকায় প্রায় বত্রিশশো টাকা বিমান ভাড়া আসা যাওয়া পাকিস্তান টু লাহোর বাংলাদেশ টু লাহোর একচল্লিশ হাজার টাকার মতো লাহোর থেকে ইসলামাবাদ যাচ্ছেন বা অন্য হঞ্জু 
বিভিন্ন গিলগিট বালটিস্তান আজাদ কাশ্মীর এই সব জায়গায় যাইতে আপনার আরো 10000 টাকার মতো খরচ হবে তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি 41000 10000 51000 আর 3200 প্রায় 53200 টাকা মতো আপনার যাতায়াতে চলে যাবে এখানে যে 53200 টাকা বলছি এটা শুধু আপনার ট্যুরের জন্য ব্যয় হবে এছাড়া আপনার থাকা খাওয়া আপনি নিজের উপরে আপনি যেভাবে চাবেন সেভাবে থাকতে খেতে পারবেন আপনি যদি 15 থেকে 20 দিন অবস্থান করেন তাহলে বাংলাদেশি টাকায় আপনার ধারণা আমার ধারণা অনুযায়ী 15 থেকে 25000 টাকার ভিতরেই আপনি থাকতে এবং খেতে পাবেন যে কোনো হোটেলে সেখানকার ইন্টারন্যাশনাল মানের হোটেলে এবং ভালো হোটেলে থাকতেও খেতে পারবেন তাহলে ওখানে খরচ হচ্ছে প্রায় 55000 টাকার মতো এখানে 25000 টাকা 60 80000 টাকায় আপনার কিন্তু পাকিস্তান ট্যুর হয়ে যাচ্ছে একজন সিঙ্গেল হিসাবে একটু খরচ বেশি হবে তবে আপনি যদি গ্রুপ ওয়াইজ যান সে ক্ষেত্রে খরচ অনেক কমে যাবে ধরুন চারজনের একটা গ্রুপ গেলেন তাহলে একটা ডাবল বেডরুম নিয়ে চারজন থেকে পাঁচজন থেকে যেতে পারবেন কিছু জায়গায় যেতে হলে গাড়ি ভাড়া নিয়ে যেতে হয় এসব ক্ষেত্রে একজনের ভাড়া ভাড়া নিতে যে খরচ হবে চারজনের ভাড়া নিতেও সে একই খরচ হবে সে ক্ষেত্রে খরচটাও কমে যাবে এইভাবে মাথা পিছু গেলে অনেক খরচই কমে যাবে পাকিস্তানে কোথায় কোথায় ঘুরতে যাবেন নর্থ পাকিস্তানে ঘোরার জায়গার কোনো অভাব নেই আপনি চাইলে টানা এক বছর ঘুরে এলেও আপনার স্বাদ মিটবে না তবে আমরা যেহেতু পাকিস্তানে মূলত আপনি সোয়াত হুনজা স্কারদু আজাদ কাশ্মীর এই চারটা জায়গায় ঘুরবেন এগুলো খুবই পপুলার পর্যটন স্পট তবে এগুলো আবার ছোটোখাটো কোনো পর্যটন স্পট ভাববেন না কারণ এগুলো একটি বাংলাদেশের চার পাঁচটা জেলার সমান এগুলোর ভিতরে আবার ছোট ছোট অনেকগুলো পর্যটন স্পট আছে এগুলো বেশিরভাগই আপনার পাহাড়ি অঞ্চল এবং খুবই একটা ইন্টারন্যাশনাল মানের পর্যটন স্পট এগুলো আপনি দেখতে চাইলে আপনি পাঁচ ছয় বছরও দেখতে পাবেন আপনার স্বাদ মিটবে না সোয়াতে কামরাট ভ্যালি কালাম ভ্যালি মালুম জাব্বা রিসোর্ট মহদণ্ড লেক কুলণ্ড লেক ইত্যাদি দেখতে পারবেন হুনজাতে হুনজা ভ্যালি আদাবাদ লেক আলিতাত ফোর্ট বালতিত ফোর্ট মাউন্টেন্ট রাকাপুশি ইত্যাদি দেখতে পাবেন স্কারডুতে সাফারাঙ্গা কোল ডেজার্ট আপনার কাচুরা লেক লেক সাতপাড়া লেক স্কারডু সিটি এগুলো আজাদ কাশ্মীরে মুজাফফরাবাদ সিটি নীলাম ভ্যালি রাত্রি গালি লেক চিত্তকথা লেক ইত্যাদি দেখতে পারবেন উপরের স্পটগুলো সম্পর্কে ইউটিউবে বা আমাদের গ্রুপে বিভিন্ন ধরনের আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে পড়ে আপনি অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন অথবা এই ভিডিওটি দেখলে তো আপনার হয়েই গেল আপনি অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন ডিসক্রিপশনে আমি বিস্তারিত দিয়ে দিব ডিসক্রিপশন দেখে দেখে এগুলো আপনি আপনারা বুঝতে পারবেন যে কোথায় আপনাদের যেতে হবে সবচেয়ে ভালো ভালো হয় যে পাকিস্তান যাওয়ার আগে সেখানে একটা তালিকা বানিয়ে ফেলুন কোথায় কোথায় যাবে সে নাম্বার ওয়াইজ মার্ক করুন যেগুলো আপনার পছন্দ হবে ইউটিউবে দেখে পরে সেগুলা এক এক করে আপনি ঘুরতে যাবেন হোটেলে আপনার যেই বিষয়টা হবে যে ওখানে প্রত্যেকটা আবাসিক অঞ্চলে প্রত্যেকটা ট্যুরিস্ট অঞ্চলে আপনার হোটেল আছে বিশেষ করে হুনজা এবং সোয়াতে হোটেলের পরিমাণ বেশি স্কারদুতে কম বড় হোটেলগুলোর লোকেশন ইন্টারনেটে পাবেন আগাম বুক বুকিংও করতে পারবেন এছাড়াও ওখানে কম খরচের স্থানীয় হোটেলও পাবেন আর একটা কাজ করা যেতে পারে পোর্টেবল তাবু কিনে নিয়ে নিজের মতো থাকতে পারবেন লোকালয়ের কাছে তবে নিরিবিলি মানুষহীন স্থানে তাবু খাটাবেন অনেক বিদেশি ট্রাভেলারকে দেখেছি পাকিস্তানে গিয়ে এই কাজ করতে এর ফলে খাওয়ার খরচ ছাড়া আর কোনো খরচ হবে না তবে এ কাজ তখনই করবেন যখন আপনারা চার পাঁচ জনের গ্রুপ থাকবে আর সাথে একজন পরিচিত পাকিস্তানি নাগরিক থাকবে হ্যাঁ আর শীতকালে এ কাজ করা একদমই উচিত হবে না কারণ ওখানের প্রচণ্ড ঠান্ডা যা সহ্য করা খুব কঠিন এছাড়া সবগুলো অঞ্চলে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার আছে যেখান থেকে সকল প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন আপনারা কিছু বাড়তি পাওয়া সম্পর্কে বলি সোয়া থুঞ্জু এবং স্কার দু এই তিনটা অঞ্চলই মোটামুটি একই ডিরেকশনে আর এইগুলো হলো পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম সড়ক কারাকরম হাইওয়ে দিয়ে যেতে হয় বিশ্বাস করুন জিপ 
এ জিপে চড়ে যখন আপনি কারাকয়ম হাইওয়ে পাড়ি দেবেন সেই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো না আর হুন যাই গেলে আরও দুটো বাড়তি জিনিস পাবেন একমটা হলো বাবু রস পাস বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সড়ক যেখানে মেঘ আপনার নিচ দিয়ে যাবে আর দ্বিতীয় হল পাশুকন যেখানে গেলে মনে হবে রাস্তা বুঝি আর কখনো শেষ হবে না সামনের পাহাড়গুলোর কাছে কোনো দিনই পৌঁছানো যাবে না আর আজাদ কাশ্মীর তো যেতেই হয় পীর চিনসি রোড দিয়ে এটাও কারাক্রম হায়ের চেয়ে কোনো অংশেই কম হবে না এখানেও মেঘের উপর দিয়েই গাড়ি চালাতে হবে আর আপনি যদি মনে করেন পাকিস্তান ট্যুর খুব খরুচ হয়ে যাচ্ছে তাহলে স্মরণ করুন পাকিস্তানের সৌন্দর্য নরওয়ে সুইডেন বা পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের সৌন্দর্যের চাইতে বা আপনার ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশনের চাইতে অনেক বেশি সুন্দর সেখানে সেই হিসাবে সেখানে যেতে গেলে দুই তিন লাখ পাঁচ লাখ টাকাও আপনার খরচ পড়ে যাবে সেখানে পাকিস্তান ট্যুর আপনার এক লাখ টাকার ভিতরে হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি পাকিস্তান ট্যুর সস্তা না এখানে আরও কিছু বলে রাখা ভালো যে পাকিস্তান সম্পর্কে অনেকে নেগেটিভ ধারণা প্রকাশ করেন যে পাকিস্তানে গেলে পাকিস্তানে ভিসা যদি আপনার পাসপোর্টে থাকে আপনি অন্য কোনো দেশে যেতে পারবেন না বা এ ধরনের অনেক রিউমার্স আছে পাকিস্তান দেশে যাওয়া সম্পর্কে তবে আপনাকে যেটা বলে রাখা ভালো যে আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন ফেভার্স নিরাপদ শান্তিতে ভ্রমণের জন্য বিশ্বের দশটি পর্যটন অঞ্চলের তালিকা প্রকাশ করেছে ফেভার্স কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে একটা জনপ্রিয় ম্যাগাজিন সেখানে দশটি পর্যটন অঞ্চলের তালিকা প্রকাশ করেছে যার ভিতরে পাকিস্তান হলো একটি সেই দশটি যেই তালিকা প্রকাশ করেছে তার ভিতরে এক নম্বরে আছে পর্তুগাল দুই নম্বরে আছে ভুটান তিন নম্বরে আছে মেক্সিকো চার নম্বরে আছে কলম্বিয়া পাঁচ নম্বরে আছে ইথোপিয়া ছয় নম্বরে আছে মাদাকাস্কারা সাত নম্বরে আছে মোগলিয়া আট নম্বরে আছে পাকিস্তান ফেভার জরিপে বিশ্বের নিরাপদ পর্যটন অঞ্চলগুলোর তালিকায় অষ্টম স্থানে রয়েছে পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানে এশিয়ার অন্যতম পর্যটন জনপ্রিয় অঞ্চলে উনিশশো সালে আফগানিস্তান শুরু হলে পাকিস্তানে পর্যটন শিল্প ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বর্তমানে পর্যটন শিল্পে আগমন বৃদ্ধি পেয়েছে ফেভার্সের তালিকায় নর্থ পাকিস্তানে আজাদ কাশ্মীর খাইবার পাখতুন গিলগিট বালিস্তান প্রদেশকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে ঐতিহাসিক কারাক্রম হাইওয়ে সুবিশাল হিমালয় কারাক্রম এবং হিন্দকোষ পর্বতমালার রঙিন পানির লেক অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য পাকিস্তানকে বলা হয় সুইজারল্যান্ড অব এশিয়া বিশ্বের দ্বিতীয়তম শৃঙ্গ মাউন্ট কেটু সহ বিশ্বের আটটি সর্বোত্তম শৃঙ্গ এই অঞ্চলে অবস্থিত এছাড়া নয় নম্বরে রুগান্ডা দশ নম্বরে তুরস্ক আছে ফেভার্সের তালিকাটাও আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারবেন পাকিস্তান সম্পর্কে অনেকেই অনেক ধরনের রিউমার্ট ছড়ায় কিন্তু আসলে পাকিস্তান এখন তার ন্যারেটিভ থেকে চেঞ্জ হয়ে গেছে দুই হাজার সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে রেগুলার বোমা হামলা হতো এবং সেখানে যারা এক্সট্রিমিস্ট আছে ইসলামিস্ট আছে তারা এ ধরনের কাজগুলো করত কিন্তু বর্তমানে পাকিস্তানের চিত্রটা ভিন্ন এবং পাকিস্তান অনেক বেশি ডেভেলপ এবং অনেক বেশি পর্যটন কেন্দ্রিক একটা দেশ হয়ে গেছে আশা করি আপনারা সবাই পাকিস্তান ভ্রমণের জন্য আগ্রহী হবেন এবং পাকিস্তানে যে আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের কাজে লাগে সেটা আমার পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করছি আজকে এ পর্যন্তই ধন্যবাদ ভালো থাকবেন